வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைய தினம் ரொம்ப கூலான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் வித்தியாசமான டாபிக் முற்றிலும் வித்தியாசமான டாபிக் நம்ம முன்னாடியெல்லாம் சொல்லிட்டு டெக்னாலஜி பற்றி பேசுவேன் இந்த எலவன் மாஸ்கோ இல்லைனா வேறு பொலிட்டிக்கல் அந்த மாதிரி டாபிக் பற்றி பேசுவேன் ஆனால் இன்று பேசுவது நிஜமாகவே கூலான டாபிக் என்ன நான் இன்றைக்கி பேசப்படிய டாபிக் உங்களுக்கே தெரிஞ்சுருக்கோங்க அந்த மாதிரியில் பார்த்துருப்பீங்க இட் இஸ் அபவுட் பேரலல் யூனிவர்ஸ் இந்த ஒரு டாபிக்கை வந்து இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் டாபிக் நம்ம வீடியோவில் கவர் பண்ணது கிடையாது அதனால தான் நான் வந்து சரி இந்த இதை பற்றியும் ஒரு சின்ன சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த டாபிக்கை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வியூவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் ஐ கண்டிப்பாக பதிவு செய்யும் இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் நிச்சயமாக கமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுகிறதுங்கிறது தான் வந்து என்னுடைய ஒரு கருத்து என்ன விஷயம் பேரலல் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பே யூனிவர்ஸ் தெரியும் நமக்கு யூனிவர்ஸில் சன் இருக்குது சன்னை சுற்றி சோலார் சிஸ்டம் அதை பற்றி நம்ம யூனிவர்ஸ்லேயே பல ஸ்டார்ஸ் இருக்குது கேலக்சிஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் மல்டி யூனிவர்ஸ் மாதிரி மல்டி வேர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பல விதமான ஒரு அசம்ஷன்ஸ் தேரியும் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது அப்படி என்னையாவது பேரலல் யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் தெரியும் யூனிவர்ஸையே வந்து இது வரைக்கும் நம்ம தொட்டு விட முடியாதுன்ற மாதிரி தான் ஒரு அன்எண்டிங் முடிவில்லாத ஒரு யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இதுலேயே சில கான்ட்ரவர்சியும் இருக்குது யூனிவர்ஸ் நீண்டு கொண்டே போகிறது யூனிவர்ஸ் சுருங்காதா ஒரு விஷயம் யூனிவர்ஸுக்கு முடிவு இருக்கிறதா இரண்டாவது விஷயம் யூனிவர்ஸ் எப்போது முடியும் மூன்றாவது விஷயம் இந்த மாதிரி டைம்லேயும் சரி ஸ்பேஸ்லேயும் சரி டிஸ்டன்ஸ்லேயும் சரி பல விதமான கான்ட்ரவர்சிஸ் ஓடும் பொழுது அது என்ன பேரலல் யூனிவர்ஸ் அப்படி என்னதான் இருக்குது பேரலல் யூனிவர்ஸில் அப்படிங்கிறத பார்த்து விடலாம் இந்த பகுதிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரல யூனிவர்ஸ் பேருக்கு ஏற்ற போல நம்ம யூனிவர்ஸுக்கு பேரலாக வேறு ஒரு கேலக்சியில் இல்லை வேறு ஒரு மில்கி பே தாண்டி போனோம்னா இல்லை நம்ம மில்கி பேயை தவிர மற்ற கேலக்சிஸ் இருக்குன்னு நிறைய இதில் படிச்சுருப்போம் படிக்காதவர்கள் தயவு செஞ்சு இன்டர்நெட்டை தேடி பாருங்கள் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது நம்ம யூனிவர்ஸை விட்டு வேறு யூனிவர்ஸுக்கு போகக்கூடிய நம்மளுடைய இதில் இதை தாண்டினால் பல யூனிவர்சஸ் இருக்குங்கிற அசம்ஷன் எடுத்துக்கிட்டால் கூட அந்த அசம்ஷனில் மில்கி வே வந்து ஒரு கேலக்சி தான் நம்ம பல கேலக்சியை தாண்டி தான் போகிறோம் ஸோ அப்படி நம்ம யூனிவர்ஸை தாண்டி போகும்பொழுது அங்கேயும் பல கேலக்சிஸ் இருக்கின்றன இன்னொரு ஒரு யூனிவர்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல யூனிவர்ஸ் இருக்கிறது தான் மல்டிவர்ஸ் இந்த மல்டிவர்சஸில் கூட நம்மளது உலகத்தை போல் பல உலகங்கள் இருக்கின்றன இப்போ மல்டிவர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிலே எர்த் ஒன் எர்த் டூ எர்த் த்ரீ எர்த் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறதா ஒரு தியரி ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பார்க்கறது தான் பேரலல் யூனிவர்ஸ் ஒரே சமயத்தில் இப்போ நம்ம நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துலன்னா இதே மாதிரி வேற ஒரு இடத்துல வேற ஒரு பிரகாஷ் வந்து உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இதே மாதிரி விஷயங்களோ இல்லை வேற விதமான விஷயங்களோ செய்து கொண்டிருப்பார் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் பேரலல் யூனிவர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கான்செப்டாக இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா இதில் நாலு விதமான லெவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லெவல் அப்படின்னு எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் பேசுகிறாங்க ஃபிசிக்ஸ் தான் மீனா வந்து அஸ்ட்ரானமியோட டீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் டைவர்ஸ் டாபிக்ஸ் பேசுனா கூட இதில் பேரலல் யூனிவர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு தியரியாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்ஸுக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு தியரி ஸோ இது வந்து கன்க்ளூஷன் சொல்லிட முடியாது நான் சொன்ன மாதிரி மல்டி மல்டிவர்ஸ் யூனிவர்சஸ் இருக்கிறது ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியில் இருக்குன்ற மாதிரியும் ஒரு பிலீஃப் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேசிக் பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேரல் யூனிவர்ஸை ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மேக்ஸ் டெக் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரும் பிரையன் கிரீன் அப்படிங்கிறவரும் த ஹிடன் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற புக்கில் வந்து இதை வந்து முதல் முதல்ல தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மேக்ஸ் டெக் மார்க்கிறவர் யாருன்னா எம்ஐடி மேசச்சூசட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படியுடைய அந்த யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ஃபிசிசிஸ்ட் அவர் தான் இந்த பேரல் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு சயின்ஸ் அண்ட் அல்டிமேட் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரில் தான் ரிசர்ச் பேப்பரில் தான் இது முதல் முதல்ல வந்திருக்கிறது இந்த பேப்பரில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பேரல் யூனிவர்ஸை வந்து நான்கு லெவலாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ நான்கு லெவல் அப்படின்னு போகும்போது லெவல் ஒன் என்னடா நீ வேறு லெவல்டாக சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி லெவல் ஒன் என்னன்னா ரீஜன்ஸ் பியாண்ட் காஸ்மிக்
எல்லா இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கும் சில இடங்களில் காற்றுகள் மாறலாம் ஆனால் ஸ்பேஸ் என்பது ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது மேட்ரு மேட்ருங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம் மேட்ரு என்ன மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி இல்லாமல் மேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயத்தை வந்து பல கான்ஃபிகரேஷனில் கொடுக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த யூனிவர்ஸில் பறந்து விரிந்திருக்கிறதுங்கிறது தான் அவங்களுடைய தீர் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக அவங்களுக்கு தோணலாம் நான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா யூனிவர்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கோங்க இங்கேருந்து கிளம்பி ஒரு ராக்கெட் எடுத்துகிட்டு போனால் அது இன்ஃபினிட்டாக நமக்கு வந்து ஃபியூல் இருக்குன்னு அசியூவ் பண்ணிப்போம் போய்கிட்டே இருக்க போ நிற்குது ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது பல இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியும் இருட்டாக இருக்கும் ஆனால் அது சமயம் காற்று இருக்காது ஆனால் நமக்கு ஆக்சிஜனும் நம்ம அசியூவ் பண்ணிப்போம் இருக்க முடியும் நம்மளால் வந்து இன்ஃபினிட் லெவலில் ஆக்சிஜன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் யூனிவர்ஸுக்கு என்டே இருக்காது அதுதான் வந்து சொல்கிறாரு இந்த விஷயத்தில் ஆனால் இந்த காஸ்மிக் யூனிவர்ஸை தாண்டி தேர் எக்ஸிஸ்ட் அனதர் போர்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இன் விச் த எக்ஸாக்ட் டூப்ளிகேட் ஆஃப் அவர் வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ இந்த ஒரு வட்டமாக நம்ம எடுத்து இப்போ எர்த்து ரவுண்டுங்கிற மாதிரி யூனிவர்ஸையும் ஒரு ரவுண்டு போட்டால் இந்த யூனிவர்ஸை தாண்டி போகும்போது பல யூனிவர்ஸ் இருக்கும் இந்த பல யூனிவர்ஸில் நம்மள மாதிரியே எக்ஸாக்ட் ரெப்ளிகா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் லெவல் ஒன் திங்கிங்காக மேக்ஸ் டெக்மார்க் சொல்லக்கூடிய அந்த லெவல் ஒன் அடுத்தது மேக்ஸ் டெக்மார்க் சொல்லக்கூடிய லெவல் டூ என்னன்னு பார்த்தா போஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் பபிள்ஸ் இதுதான் வந்து ரெண்டாவது கான்செப்ட் நான் கான்செப்ட்னு சொல்ல காரணம் இது வந்து ஒரு சுவாரஸ்யத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சில சமயம் நம்ம கற்பனையில் பார்ப்போம் என்னை விட்டு இந்த உடலை விட்டு என்னுடைய உருவம் வெளியே வந்து என்னையே நான் பார்த்தாள்ன்ற மாதிரி சில பேர் சுவாரஸ்யமாக பேசுவாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயமாக தான் இந்த பேரல் யூனிவர்ஸ் இருக்குது ஸோ செப்பரேட் யூனிவர்ஸஸ் ஸ்ப்ரிங் அப் லைக் பபிள்ஸ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டால் இங்கே ஒரு இது யூனிவர்ஸ் ஒன் இது யூனிவர்ஸ் டூ இது யூனிவர்ஸ் த்ரீ இது யூனிவர்ஸ் ஃபோர் அப்படி ஒரு பபிள் பபிளாக வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வந்து இன்ஃப்ளேஷன் தியரி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் அப்படியே இந்த பபுளை ஊதும் போது பெருசாகும் இன்ஃப்ளேஷன் தியரியினால குடிக்க குறிக்கப்பட்டது ஸோ ஒவ்வொரு பபுளும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸ் இருக்கும் அந்த அந்த யூனிவர்ஸுக்குள்ள இதில் ஒரு அர்த்தனா அதில் ஒரு அர்த்தம் அந்த மாதிரி பேரலாக பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன்னா இது ஒரு திங்கிங் இது வந்து லெவல் டூ லெவல் த்ரீ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா த மெனி வேர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் இது வந்து குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸுங்கிறது தான் இந்த மெட்டீரியல் மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க மேட்டர்னு சொன்னது நம்ம கொலோக்கியராக சொல்ல என்னவா மேட்டர்ங்கிறது கிடையாது இதில் வந்து என்ன மேட்டர்ஸ் மேட்டர்ஸ்னால் மெட்டீரியல்ஸால் இப்போ அர்த்தி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல மெட்டீரியல்னால் அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த உலகம் ஸோ அந்த மாதிரி அதை தான் மேட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் வந்து இதை டீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு சிங்கிள் பாசிபிள் வேல வந்து இந்த அதை வந்து என்ன சொல்கிறது த ஈவெண்ட்ஸ் வில் அன்ஃபோல்ட் இட் செல்ஃப் திறக்கிறது நீங்கள் எப்படி ஒரு படத்தை திரை திறக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் வர வர ஈவெண்ட்ஸ் வந்து தனியாக திறக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் என்னடா நான் ரொம்ப க இது மாதிரி பே ஃபிலசாஃபிக்கலாக பேசிகிட்ருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க இது ஒரு தேரிங்கிறனால அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு புரிய முடியுமோ அந்த மாதிரி அளவில் ச நம்ம லோக்கல் லெவலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நான் திருப்பி வர்றேன் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அல்டர்னேட் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டோரிஸ் யூட்டிலைஸ் திஸ் சார்ட் ஆஃப் அ பேரல் யூனிவர்ஸ் மாடல் ஸோ தட் இட்ஸ் த மோஸ்ட் வெல் நோன் அவுட் சைட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த மெனி வேர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்ன்ற மாதிரி இப்போ ஒரு இடத்துல நான் இந்த வேலையை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னா இதே வேலையை வேற ஒருத்தம் இதே உருவத்தில் வேற ஒரு உலகத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து இதோடைய சாராம்சம் திருப்பி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்ன்றாங்க லெவல் ஒன் லெவல் டூ எது போட்டாலுமே விஷயம் ஒன்றா தான் இருக்குது முதல்ல என்ன பார்த்தோம் யூனிவர்ஸுக்கு வெளியே இருக்கும் அந்த ஒரு உலகம் இருக்கும் அந்த இடத்துல இது பண்ணுறோம் அது லெவல் ஒன் லெவல் டூ பபுள் பபுளாக இருக்கும் அதுலேயும் பல பல யூனிவர்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டாங்க அதுலேயும் பல அர்த்தம் இருக்கும் அதில் பல கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதுவே செய்வாங்க லெவல் டூ லெவல் த்ரீயில் மெட்டீரியல் மேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அதில் நம்ம காஸ்மிக் இதை தாண்டி பல விஷயங்கள் பல மெட்டீரியலில் இருந்தாலும் பேரலெல்லாம் இதே விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் கா காமனாக சில ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லை அதை நம்ம விஷயத்துக்கு வரேன் எடுத்து லெவல் ஃபோர் அதர் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் பேரல் யூனிவர்ஸ் இஸ் சார்ட் ஆஃப் கேட் ஆல் ஃபார் ஆல் ஃபார் அதர் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தட் வி கேன் கன்சீவ் ஆஃப்
இதுதான் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரூல்னு சொல்லுவோம் இந்த ரூலை தாண்டி அவங்களுக்கு இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல் ரூல்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதிலிருந்து ப்ரோக்ரஷன் என்ன மாதிரி வரதாக இருந்தாலும் சரி வேற விதமான ரூல்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் லெவல் ஃபோர் இது முற்ற முற்றும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கற்பனைன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா இது ஒரு மித்துன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா இது ஒரு இவால்விங் தியரின்னு சொல்லலாம் எப்படி இருந்தாலும் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நினைச்சு பாருங்க இதே இடத்துல நம்ம இருக்கோம் திடும்னு வந்து வேற ஒரு யூனிவர்ஸுக்கு நம்ம போயிட்டோம் இதே பேரல் இதுல வேற இடத்துல வேற ஒரு இடத்துல இதே ரூம்ல இருக்கும் திடும்னு வந்து பார்த்தா நம்ம சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள் வேறையா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு தாட் ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது சில சமயம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டென்ஷனா இருக்கிற அந்த டயத்துல இந்த மாதிரி சில தாட்ஸ் எல்லாம் நம்மளை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டியும் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டியும் இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட தான் இந்த வீடியோவை நான் ட்ரை பண்ணலான்னு தான் நான் போட்டேன் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் செய்யவும் எந்த எந்த இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் கண்டினியூ பண்ணி பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தான் வந்து எனக்கு ஒரு இது கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் காலங்களுக்கு நான் செய்யலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்டில் தான் எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் என்பது தான் உண்மை சுவாரஸ்யமான தங்களுடன் மீண்டும் இணைவோம் நன்றி வணக்கம்